আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম আপনাদেরকে আমরা আজকে নবম এবং দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষায় কোন কোন পাঠগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন শিক্ষার্থী ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষায় কিভাবে এ প্লাস পেতে পারে সেই জন্য আপনাদেরকে আমরা যে টেকনিক ইজি এডুকেশনের মাধ্যমে আপনাদেরকে যে টিউটোরিয়ালগুলো দেখাবো একজন স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারবে যে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষায় কিভাবে এ প্লাস পেতে হয় তো বন্ধুরা এখানে আমরা আজকে পার্ট এক নিয়ে আলোচনা করব তো পার্ট একের যে আলোচনার বিষয় থাকবে বা প্রথম অধ্যায়ের যে আলোচনার বিষয় থাকবে সেটা হচ্ছে মূলত আকায়দ নিয়ে তো তারপরও বন্ধুরা একটা কথা অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে যে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার একশো মার্ক পূর্ণমান একশো তো সেই ক্ষেত্রে এগারোটি সৃজনশীলের মধ্যে আমাকে সাতটি সৃজনশীলের উত্তর করতে হয় যার প্রত্যেক এই এক সৃজনশীলের নম্বর হচ্ছে সত্তর এবং আমাদের দেওয়া আছে নৈবেত্তিক এই নৈবেত্তিকের তিরিশটি নৈবেত্তিকের তিরিশটি উত্তর করতে হয় এই তিরিশটি নৈবেত্তিকের নাম্বার ও কত তিরিশ মোট একশো নম্বরের তো কিভাবে আমরা এই একশো নম্বরের মধ্য থেকে ধর্ম ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষায় এ প্লাস পেতে পারি সেটাই আপনাদেরকে আমরা সহজ করে সহজকরণের জন্যই আপনাদের জন্য টেকনিক ইজি এডুকেশনের যে শিক্ষা বা অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা হয়েছে তো বন্ধুরা এখন আমরা দেখব প্রথম অধ্যায়ের সম্পূর্ণ যে পাঠগুলো আছে এই পাঠগুলোর আলোচনার বিষয় হবে আঁকাইদ নিয়ে এই পাঠগুলোর আলোচনার বিষয় হবে আঁকাইদ নিয়ে তো এখন আমরা দেখব যে আঁকাইদ আসলে একটি আরবি ভাষার শব্দ আকাইদ আরবি ভাষার শব্দ এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস মালা আকাইদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস মালা তো এটি একটি বহুবচন শব্দ আকাইদ শব্দটি একটি বহুবচন শব্দ এর শাব্দিক অর্থ আমরা এখানে দিয়েছিলাম বিশ্বাস মালা এখন এই আকাইদের এক বচন একটি আকিদা আকাইদের এক বচন আকিদা যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস এরপরে আমরা জানব যে আসলে আকাইদ কাকে বলে আকাইদ বলা হয় যে ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলা হবে তো বন্ধুরা এরপরে আমরা দেখব যে এই আকাইদের মধ্যে আবার দুইটা দিক রয়েছে একটা হচ্ছে বিশ্বাসগত দিক আর একটা হচ্ছে আচরণগত দিক তো বিশ্বাসগত দিক এবং আচরণগত দিক বিশ্বাসগত দিক কোনটা যে ইসলামের যে বিষয়গুলো আছে এগুলোকে বিশ্বাস করাকে বিশ্বাসগত দিক বলা হয় আর একটা আচরণগত আমরা যে ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো আছে অথবা নবী রাসুল জান্নাত জাহান নাম এইগুলোর প্রতি বিশ্বাস করব তো এটা হচ্ছে আমাদের আচরণগত দিক প্রকাশ পাবে বন্ধুরা পার্ট এক এটার আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইসলাম তো এখন ইসলাম এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আনুগত্য করা আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি এখন আমরা জানব যে ইসলাম কাকে বলে ইসলাম বলা হয় ইসলামে আল্লাহ তালা ও আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য করার নামে ইসলাম তবে ইসলামী পরিভাষায় কি বলা হয় যে আল্লাহ ও আল্লাহ রাসুলের যাবতীয় বিধিবিধান তাদের যে নিষেধ এটার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করাই হচ্ছে ইসলাম এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন যে ইন্না দিন আর ইন্দাল্লাহ ইন ইসলাম তো পরীক্ষার শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই আপনাদেরকে জানতে হবে যে এই যে এই আয়াতটা আমি লিখলাম আমাদের যখন সৃজনশীলের গ এবং ঘ এই প্রশ্ন দুইটা আমরা যখন লিখব সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যদি এইটা আমরা আয়াত মার্ক করি অর্থাৎ আয়াতটা উল্লেখ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই নাম্বারটা বেশি পাব কেননা সৃজনশীলের গ এবং ঘয়ের প্রশ্নের আলো মানে উদ্দীপকের আলোকে যেহেতু প্রশ্ন লিখা লাগবে সেই ক্ষেত্রে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষায় অবশ্যই হাদিস এবং আয়াত লিখা লাগে তবে একজন শিক্ষার্থীকে গ এবং ঘ নম্বরে ভালো নাম্বার পাওয়া বা ভালো নাম্বার দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই জন্য অবশ্যই আমরা যখন কোনো গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্ন লিখব সেই ক্ষেত্রে এই আয়াতটা শুধু এই আয়াত নয় গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্ন লিখতে হলে অবশ্যই আমরা আয়াত বা হাদিস উল্লেখ করব তো বন্ধুরা অনেক ক্ষেত্রে হয় কি বলো ইন্দাদ দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম এই আয়াতটি আমি লিখলাম কিন্তু এর অর্থটাও আমি লিখলাম অনেক ক্ষেত্রে আমি কোন সুরার আয়াত এটা মনে থাকে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে একটা বিষয় খেয়ালে রাখতে হবে যখন আমার আয়াতটা সুরার নাম এবং আয়াত মনে না থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই লিখব আল কোর আন সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি এটা মনে না থাকে আমরা লিখব শুধু আল কোর আন 
আল কোরআন আল কোরআন এইটার মাধ্যমেও আমরা এই আয়াতটি বুঝাইতে পারি যে এটা কোরআনের আয়াত যদি একইভাবে যদি এটা হাদিস হতো হাদিসের কথা হতো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম যদি কোন হাদিসের নাম মনে না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখে দিব আল হাদিস যাতে এটা হাদিসের আর কোরআনের পার্থক্যটা বুঝতে পারা যায় তো এইভাবে আমরা সৃজনশীলের খ গ এবং ঘনবার প্রশ্নটা লিখব আর যখন আমরা ক এবং খ প্রশ্ন লিখব সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা আমি হাদিস বলি খ নম্বর প্রশ্নের একটা হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বললেন আল ইসলাম আমতা শাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওয়াতুকিমুসলাতা आदाय कर जकत प्रदान कर रमजान रोजा पालन कर सामर्थ्य थे हज पालन कर तो क्षेत्र हादिस যেহেতু বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস থেকে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে আমার এটা লিখতে খ নম্বর মানে গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্নে লিখতে আমার মনে নেই যে আসলে এই হাদিসটা কোন হাদিসের তবে আমার হাদিসটা খুব ভালো মতন মনে আছে যে এটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথা সেক্ষেত্রে আমরা হাদিসটা উল্লেখ করব বাংলা যদি হাদিসটা আরবিতে আমরা না লিখতে পারি বাংলায় এর অর্থটা লিখে দিব লিখার পরে যদি হাদিসের নামটা আমাদের মনে না থাকে আমরা সরাসরি এরকম কোটেশন করে দিব যে এটি কোরআন বা হাদিসের এখন আমরা দেখব ইসলামের ভূমিকা ইসলামের ভূমিকা আসলে মানব জীবনে ইসলামের ভূমিকা হচ্ছে এমনটা যে আল্লাহ তালা জীবনের প্রত্যেকটা বিষয়ই ইসলামের মধ্যে উল্লেখ করেছেন মানুষের জীবন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই সবগুলোই আছে ইসলামের মধ্যে এই জন্য ইসলামের ভূমিকা হচ্ছে অপরিসীম আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই মনে রাখবে যে এই প্রশ্নটি যদি আসে তোমাদের গ নম্বর প্রশ্নে আসতে পারে যে ইসলামের ভূমিকা বলতে কি বোঝায় অথবা অধ্যাপকের দৃষ্টিতে পাঠ্য বইয়ের আলোকে ইসলামের ভূমিকা উল্লেখ করো তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে এই আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই মনো অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আলিয়াল আলিয়াম আকমাল তুলাকুম দি নুকুম দি নুকুম ও আম তুম আলাই কুম নি মাতি অরদি তুকুম লাকুম ইসলামা দি নান অর্থাৎ আল্লাহ তালা একমাত্র দিন ইসলামকে মনোনীত করেছেন এবং পূর্ণাঙ্গ করেছেন আর এটা আমাদের নিয়ামতের সম্পূর্ণ আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম যেহেতু এর আগে আমরা একটি আয়াতে বলেছিলাম ইন্দা দিন আর ইন্দাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্মই হচ্ছে দিন ইসলাম তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের ইসলামের ভূমিকা আসে সেই ক্ষেত্রে এই আয়াতটা আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে তো বন্ধুরা এখন আমরা আরেকটা বিষয় দেখব যে এই ইসলাম শব্দটি মূলত ইসলাম শব্দটি মূলত সিলমুন শব্দ থেকে আগত অর্থাৎ ইসলামের মূল ধাতুই হচ্ছে সিলমুন এই সিলমুন শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি যেহেতু ইসলাম শব্দের অর্থ কিন্তু শান্তির ধর্ম ইসলাম শব্দের অর্থটা শান্তি ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে মাধ্যমে মানুষ তার ইহকাল এবং পরকালের জীবনে যেমনকে শান্তি লাভ করতে পারবে তো মানব জীবনে সে যখন কোনো কাজ করতে যাবে সেটার ইসলামের মাধ্যমেই যদি সে সে কাজগুলো সম্পন্ন করে তবে সে অবশ্যই শান্তি লাভ করবে এটাই হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ভূমিকাপূর্ণ বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ইসলাম হচ্ছে একটি সার্বজনীন ধর্ম সার্বজনীন ধর্ম বলতে যে ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ রাসুল ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য দেয় নাই ইসলাম শুধু সৌদি আরব বা ইসলামিক কান্ট্রিগুলোর জন্য দেওয়া হয় নাই ইসলাম হচ্ছে প্রত্যেকটা জাতির প্রত্যেকটা মানুষের কাছে প্রত্যেকটা দেশে এই ইসলাম ধর্মর প্রচলন আছে বা ইসলাম ধর্ম মানুষ গ্রহণ করতে পারবে এটি কোনো জাতি বিশেষের জন্য নয় এটা হচ্ছে একটি সর্বজনীন ধর্ম তো এর মধ্যে থেকে কোন কোন নৈবেত্তিকগুলো বেশি আসে আমরা সেগুলো একটু দেখে নিব আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে ইসলাম শব্দটি কা অর্থ ইসলাম কাকে বলে এইগুলো নৈবেত্তিকের ক্ষেত্রে আসে বা আপনাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্নে আসে আবার আরেকটি প্রশ্ন আসে যে ইসলামের যে ইসলাম শব্দটির কোন শব্দ থেকে অব আসছে ইসলাম শব্দটির মূল শব্দটি কি ছিল এবং আরও আসে যে সিলমুন শব্দের অর্থ কি এবং এটাও আসে যে ইসলামকে কেন সার্বজনীন ধর্ম বলা হয় 
এইগুলো আমরা অবশ্যই এই পার্টের থেকে ভালো মতন দেখে নিব আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখন আমরা জানব যে ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব কি ইসলাম শিক্ষা কেন আমরা শিখব আসলে ইসলাম শিক্ষা হচ্ছে মানুষের একটা পথ চলার জন্য যখন একটা মানুষ কোনো ম্যাপ দেখে তো ঠিক এই রকম মানব জীবনে যখন সে আল্লাহ দিনের জন্য আল্লাহর দিনে যখন সে চলাচল শুরু করবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ইসলামের কোন কোন বিষয়গুলো জানতে হবে আল্লাহ তালার সম্পর্কে কিভাবে জানতে হবে এইগুলো যখন সে শিক্ষা লাভ করবে তবে সে ইসলাম সম্পর্কে বা ইসলামের জীবনে সহজে গমন করতে পারবে এটাই হচ্ছে ইসলাম শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাতে একজন মানুষ বুঝতে পারে যে কোন কাজ করতে হবে তাকে কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হচ্ছে পার্ট একের মূল আলোচনার বিষয় ছিল যে ইসলাম শব্দটির কোন ভাষার শব্দ বা ইসলাম কাকে বলে এর গুরুত্ব কি এবং এর ইসলাম ইসলামের ভূমিকা কি এইগুলো ইসলাম শিক্ষা কেন করব এইগুলোই হচ্ছে পার্ট একের আলোচনার বিষয় ছিল তো আমরা যে আলোচনা করলাম অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে পার্ট একের তো বন্ধুরা আমাদের সাথেই থাকবেন টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও বিদায় জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ